Das ist Katrin. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, gehen wir ein bisschen mehr auf den Boden. Machen was für den Bauch, machen was für den Po. Und am Anfang machen wir uns natürlich wieder für die Knöten warm. Mach es auf die Matte, damit es nicht so laut ist. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch in der Zeit noch ein paar Handeln holen. Die können wir dann noch auf den Boden mit dazu nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Marschieren erstmal auf der Stelle. Marschieren. Und Hüftkraft zur Seite hoch. 
Dann ganz leicht gebeugt. Noch acht. Richtig hochziehen. Noch vier. Und ein letztes Mal. Und ihr setzt ab und zieht euch nochmal zur anderen Seite ganz lang raus. So, das gucken wir jetzt in die Wand. Jetzt können wir mal auf den Boden gehen und fangen an. Oberschenkel und Boden. Dann legen wir uns jetzt erstmal seitlich hin. Und jetzt nehmt ihr einfach mal das Bein ein bisschen Gegendruck mit der Hand. Das ist also ein ganz leicht gebeugt, damit ihr stabil bleibt. Der Körper ist eine Linie. Ihr drückt ein bisschen dagegen. Und zieht euer Bein zur Seite hoch. Schön Gegenbruch mit dem Arm. Ist auch für den Arm schön. Noch acht. Noch vier. Und den letzten Teil mit dem Gegenbruch oben. Wir ziehen ein ganz klein bisschen nach oben. Nur hier oben bewegt er sich. Noch vier. Und wir halten nochmal. Und legen das Bein an. Mit einer über den Vierfüßlerstand. Bleibt auf dieser Seite. Jetzt nehmt ihr einfach das Bein. Das Vordere oder hinten, das ist ganz egal, wie ihr mit anfangt. Bleibt schön stabil im Bauch und im Rücken. Und jetzt zieht das andere Bein einfach nach oben. Ran und hoch. Richtig schön nach oben hoch, sodass der Po das Bein anhebt, die Pumus der Hälfte nimmt und den Hintern der Oberschenkel. Richtig hochziehen. Und dann immer noch ein Bein, dass wir ihn hochgehoben haben. Dabei weiter atmen. Und hochziehen. Hoch, hoch. Richtig schön. Über den Punkt aber bleibt, geht nicht ins Hohlkreuz, bleibt stabil im Rücken. Noch acht. Ganz klar. Rücken warm ist angezogen. Angespannt. Noch vier. Bleibt geschafft. Und ein letztes Mal die Haltung. Und jetzt eine ganz kleine Bewegung.
Und wir machen die kleine Hüftbewegung schon am obersten Punkt und dann gehen wir noch einen Tick runter. Das geht immer noch. Noch vier. Und jetzt noch mal viermal rauf und runter. Und ein letztes Mal. Wir halten. Und setzen ab. Und wir jetzt genau dieses beide Blatt bei den Arme aufgestellt. Und jetzt zieht ihr zur Seite hoch. Schön öffnen die Hüfte. Auch hier zeigt das Becken wieder weiter die Parallel zur Matte. Also nur das Bein geht auf. Noch acht. Noch vier. Und ein letztes Mal. Wir halten. Nehmen ab, einmal kurz nach hinten rausziehen. Jetzt auf die Seite. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir ziehen jetzt das andere Bein seitlich hoch. Und auch da wieder den Arm als Widerstand benutzen. Drückt mit dem Arm dagegen und seitlich zieht das Bein nach oben. Gerade Linie. Atme, noch vier. Und beim letzten Mal halten wir oben und drücken gegen. Einmal Gegendruck, Gegendruck und versucht noch ein bisschen gegenzuschieben. Und wir legen ab. Und wir uns auf den Rücken. Die Füße sind im äh, Hüftball aufgestellt. Und jetzt schiebt ihr einfach euer Becken nach oben. Richtig schön hochziehen. Das Becken geht hoch. Hoch. Ihr berührt beim Runterkommen den Boden nicht. Immer eine kleine Lücke lassen. Und schiebt euch so weit nach oben, wie es geht. Und schön halb oben kurz. Jetzt immer eine kleine Pause oben machen. Geht hoch, kurz stauben und tief. Hoch, kurz stoppen, wieder tief. Auch hier ist der Bauch angespannt. Schulter, Blätter stabilisieren den Rücken. Und der Rest des Körpers sehr weit hochgehoben. Und zieht hoch, oben, kurz stoppen. Richtig schön hoch. Und jetzt halten wir oben. Und machen eine kleine Wippe. Ganz minimal, schon am obersten Punkt, noch ein Stück aus. Und wir halten nochmal. Und gehen wieder tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Noch achtmal. Noch vier. Und wir halten noch einmal. Tief ein- und ausatmen dabei. Noch einen Tick höher gehen. Füße sind stabil am Boden. Und das Becken legt sich. Und ablegen. Und einmal lang machen. Machen wir noch kurz was für den Bauch. Ihr nehmt jetzt einfach die Beine hoch. Und zieht so weit wie möglich langsam über euren Brustkorb und Kopf, bis die Beine fast am Boden sind. Es ist alles ganz langsam, nicht mit Schwung. Die Beine gehen wieder lang zum Boden. Und ihr zieht euch hier hoch über euren Oberkörper oder mit den Beinen. Und hoch. Hoch. Noch acht. Tief einatmen dabei. 
der Rücken ist die ganze Zeit flach am Boden und berührt den Boden. Wir gehen nicht ins Hohe Kreuz, auf die Hände Liegt auf, noch vier. Rücken unten lassen und wieder hoch. Und ein letztes Mal. Jetzt halten wir einfach die Beine noch kurz über dem Boden. Einfach nur hochhalten. Und wir gehen ab und machen uns lang. Und wir gehen einen an. Und für die seitliche Bauchmuskulatur ziehen wir jetzt einfach nochmal diagonal Schulter und Oberschenkel zueinander. Ihr liegt flach am Boden mit dem Rücken. Und jetzt zieht seitlich. Immer diagonal, Schulter und Oberschenkel zueinander. Noch acht. Und der Oberkörper kommt hoch, Schulter wird dann oben und ihr legt dann zur anderen Seite auf. Noch vier. Ein letztes Mal. Und wir machen uns ganz tief und einmal ganz weit raus. Tief im Bauch einatmen. Stell die Beine auf. Lass die Beine in eine Richtung fallen und dreh den Oberkörper zur anderen Seite auf. Den in den Bauch. Tief einatmen. Und immer ein bisschen nach fallen lassen, die Beine. Tief an und ausatmen. Komm wieder hoch. Und lass die Beine zur anderen Seite fallen. Und auch hier atmen wir ein und aus. Tief in die Bauchmitte. Zur Mitte. Macht euch ganz klein. Und dreht euch einfach ein bisschen auf eurer Matte hin und her. Richtet euch auf. Macht die Beine nochmal lang und versucht die Zehenspitzen zu berühren. Auch hier tief ein- und ausatmen. Schulter zieht einfach mal zurück, Schulter zusammen. 